Magandang gabi sa inyong lahat. Hi, welcome. My name is V Panaga and welcome on the Money Matter Show. So ngayon pag-uusapan naman natin about financial planning and life insurance. So mahalaga na alamin natin kung ano ba pinaka-basic. Ano bang ibig sabihin ng financial planning? Of course, iba't iba yung perspective natin when it comes to financial planning and life insurance. Okay. Ayan, alamin natin ano ba ang ibig sabihin ng financial planning. So with me is my friend, Josie Prado. And meron siyang katungkulan sa... Pwede ko bang banggitin? <laughs> okay. Pwede naman. Okay lang. <laughs> sa public servant. So, gusto ko lang malaman uh, friend, yung ano mo, uh, ano bang idea mo pag tinanong kita ng about financial planning? And ano ba sa tingin mo yung ibig sabihin ng financial planning in your own sp- uh, perspective mo about financial planning? Personal, pwedeng isample mo based on your personal experience, yung ginagawa mo, and can you also sample yung financial planning based naman sa perspective ng work. So, can you ah, ah, sige. And first? Siguro related din siya sa work ko yung financial planning kasi sa budget office nga ako, di ba, naka-assign. Uh-huh. So, yung ginagawa namin yan is budget, budget preparation for CY 2021. So, related siya na in a sense na bago mo makuha yung pera na, or mag-acquire yung sweldo mo, ganun, bago mo pa siya mapa, bago mo pa siya mapasa kamay mo bali pinaplano pinaplano mo na kung paano siya gagastusin kung meron ka for investment kung meron ka for savings at saka lahat ng mga expenses na, na magkakaroon ka bali naka-budget na siya kumbaga bali para naiiwasan din yung pag-aaksaya ng ano ng pera sa mga hindi mo naman talaga kailangan na uh, gastusin so yan so, yung nabanggit mo is more on yung perspective mo in your personal. Uh, the way mm. you handle yung financial planning on your personal. So, nabanggit mo as a budget officer, tama? In the past? Ay, hindi naman. Ano pa lang? Staff pa lang. Budget staff. Uh-oh. So, in that perspective, uh, in working in the government perspective, what does financial planning means? Sa sa work, uh, bali yung nagkakaroon kami ng appropriations for offices. Meron sa personal services, other maintaining uh, maintaining expenses, tsaka capital outlay. Bali nakahati yun sa tatlong, sa tatlong category yung mga expenses ng government. So, kung baga, kapag ka nakaplano kasi yung mga pera na papasok sa trabaho mo, sa city, mas madali mo siyang mamonitor kung sa pupunta yung mga pera, hindi ka magkakaroon ng kulang, kumbaga. Kasi nga nakaplano siya eh, na para sa mga sweldo ng mga tao, ito yung may magagastos, para sa mga operating expenses, ito yung magagastos, sa mga projects, ito yung magagastos. Kumbaga, mas madali nga yung i-monitor, mas madali i-handle, i-manage yung kaperahan ng city. Okay. Yeah. Basically, dun sa nabanggit mo, yung financial planning is a task na madedetermine mo yung specific goals ng government dun sa kanyang uh, pinasakupan na i-appropriate niya yung yes. budget para lahat ng mga goals and plans mm-hmm. kailangan nilang ma-achieve within that month is ma-achieve siya to the financial planning. And yes, tama. Tama, best. Okay. Mm-hmm. So, on your part, can you share naman how you do financial planning, personal finance? Financial planning? Actually, hindi masyado. <laughs> Kasi, ginagawa ko siya nung sa dati kong work, meron talaga ang financial planning. Pero sa ngayon, alam mo naman, di ba, kulang, kung sa sweldo lang, hindi talaga siya sapat para sa, ano, sa mga gastusin sa bahay. So, may support talaga from Joey sa bahay namin. Tapos, nag-add lang ako kay mama. Nagbigay lang kay mama. Pero, yun. 
siguro yung malaking bagay sa financial ko, kahit na hindi ganun kalaki yung sweldo, nakakapagtabi ako para dun sa sa insurance, mm-hmm. kahit pa paano, tapos nakakasave ako kay mama, konte Ayun, tsaka, yun, sa, ma- sa bahay naman kasi hindi na ako masyadong ganun ka-burden. Kagaya ng dati nung ako pa yung breadwinner ng family. Talagang lahat sa akin. So ngayon, medyo magaan-gaan kasi tumutulong si Joey. Yan, best. So iba yung may katuwang. So basically, pag sinabi natin, uh, <laughs> planning, ano bang, ano, yan yung nati- nakikita mo sa kanya? Is it long term or short term? Yung planning, dapat talaga for long term siya din. Kasi kung short term, parang hindi din siya... Yung goals mo kasi hindi naman laging short term lang. Pang long term din yung mga goals, di ba? So, dapat yung financial planning mo, kung for long term din siya. So, parang dun sa nabanggit mo dun sa work, di ba? Uh, yung pinakatas nyo when, when doing hmm. planning kasama dun yung pagbabudget nyo is para ma-achieve yung specific goals. So, ma-determine mo kung how much ba yung kailangan para appropriately maibibigay nyo yung budget for the specific goals, plans, and programs ng gobyerno. Tama ba? Mm-hmm. Yeah. And nabanggit mo what your handling personal finance kanina is about the life insurance. I'm just curious, ano yung idea mo about life insurance? Ayun, yung life insurance kasi, di ba yung, yung life kasi natin walang assurance kung anong pwedeng mangyari bukas, kahit ngayon, or sa mga susunod na araw. So by life insurance, uh, napapreserve mo yung, uh, de, parang meron kang, uh, may iwan sa family mo kung ano't ano man yung mangyari. Okay. ba? Tsaka, yun. Or kung hindi man sa, sa, kung hindi man accident or illness yung maging reason, kung sakaling, kasi yung kinuha ko insurance may kasamang investment. So, kapag ka, umabot ka ng 60 or more, meron kang savings, kumbaga, meron kang investment, meron kang makukuhang money back na magagaranti na kahit pa paano magagamit mo siya pag tanda mo tanda. So, yan. If you will define life insurance in one word, ano sa tingin mo? Siguro, ano? In one word, security. Okay. So, thank you dun sa pag-share mo, yes. A very important na financial advisor, I would uh, say, kapag sinabi natin life insurance, number one purpose niya is protection. This is sakto dun sa define okay. security. So, gamitin natin yung term. Uh, what does means na, kapag sinabi mong security, what does security means to you? Is it the same with protection? Hmm, parang pareho din naman. Kasi yung protection, parang yun, napoprotectahan yung family mo sa hits nila, if ever you're the loss of you, uh, andun pa rin yung may time sila para makabangon ulit. Meron silang magagamit. Na kahit na wala na yung support from me, ayun, meron pa rin silang ano, ah, pera kahit pa paano makukuha. Okay, tama. Sa so, yun, at sa retirement age din si, sa retirement age, meron ka pa rin, ayun nga, yung return na investment na na naipon mo, kumbaga, protection and security rin siya na mas, mas, masasabi kasi nga, ba kahit pa paano, meron kang return of investment. So, yun. Okay, exactly. So, pinaka-purpose naman talaga niya is protection. That's the number one purpose. But prior to that, um, dati ba kapag may mga nagsabi sa'yo about life insurance, aware ka na agad kung ano yung ibig sabihin ng life insurance? What does it do to you? Maitutulong niya sa'yo? Actually, nung bago pa lang ako sa Accenture, marami na nag-offer niyan. Talaga hindi ako, hindi pa ako ganun ka-open-minded. Parang, feeling ko dapat yung security, hindi lang naman iasa ganun. Dapat, kapag nag-iipon ka, okay na yun. Pero hindi pa rin pala. Maganda pa rin yung, yung ganyan. If ever na hindi mo matapos, kahit mapano, hindi ganun kala. Kasi yung ipon, 
walang ano eh, walang investment yun eh. Pag nagamit mo, yun na yun eh. Ubus na siya. Pag may nagkasakit, ubus na siya. Pero yung insurance, hindi siya ganun. Parang, ano, yun nga, yung covered niya kasi malaki. Tsaka yung after, after ng, kung hindi mo siya magamit sa illness or sa accident, magamit mo siya sa future, di ba? Sa retirement. Malaking bagay na siya na makukuha mo kung sakali man na mag-retire ka na, meron kang ano magagamit. Okay. Uh, totally agree with what you said based on personal experience. And aside from that, gusto ka lang ma- curious lang ako. Um, meron mong something na nangyari pwedeng personally o kaya sa mga malapit mo na mga kaibigan mo na any event as na mo ka about the importance of life insurance and what made you decide na kumuha ng life insurance policy? Yan, kasi parang lately ang dami rin namatay sa mga relatives. So yun, yun nga, wala silang ano, naiiwan sa family. Tapos, kailangan pang humingi ng tulong sa city. Through me, nakakahingi kami ng tulong sa city para sa libre yung ponerary at saka kabaong na which is kung meron kang protection or meron kang insurance, hindi mo na kailangan umasa ng ganun. Parang meron kang magagamit, di ba? Kasi nga, meron kang protection from insurance. So, as um, aside from that, ano pa yung nakikita mo na pwedeng maging benefit ng isang life insurance policy holder? Aside dun sa mga nabanggit mo na. Ano ba ba? Um, <laughs> what is it? <laughs> Protection. Ay, sa retirement. Siguro mas magiging ano ka rin, cautious ka rin sa, sa paggastos. Tsaka sa health mo na wag mo lang iasa na for your insurance ka pwede mo nang gawin kahit ano dapat andun pa rin yung pag-iingat mo sa sarili sa family na wag mo lang i-focus na may insurance naman ako para masyado ka nang magiging ano ano uh, tawag nan at ease sa buhay parang syempre i mas i-goal mo yung ano yung retirement di ba kaysa dun sa magkasakit ka or ma-accident i-goal mo yung long term na Pag nag-60 ako, oh, may almost million ako, makaka-travel, uh, gawa mo yung mga gusto mo, makakabili ka ng gamit na gusto mo, gano'n. Parang gano'n. Okay, tama. Thank you sa pagbabahagi mo, friend, sa mga natutunan mo and dun sa experience mo. And I want to ask, um, ikaw, meron ka bang mga other questions? na gusto ding malaman deeply about financial planning and life insurance? Um, siguro ano ba yung way ng financial planning? Kasi yung sa akin, based lang sa work ko, based lang sa alam ko, pero paano yung ano, yung ano ba talaga yung tamang ways na ma-advise nyo sa mga katulad namin na nag-work pero hindi enough yung salary para punan lahat ng needs? Ano ba dapat pina, pinaplan yung ganong financial yung ganong financially? Ayan. so napakaganda ng tanong mo no na uh, kasi na tinatanong nila is paano, paano ko ba gagawin to paano ko mag-iipon kung sapat lang yung kinikita So how do you hmm. uh, oh, ta- uh, pay yourself first Paano mong pay yourself first? Kung sinabi kasi natin na pay yourself first, ibig sabihin, ako kasi, um, I'll share na lang yung experience ko based nung bata pa. So, siguro, ah. less, less ako for having a habit of saving since bata pa. Alam mo yung nung kapanahonan natin mm-hmm. ng mga bata, di ba? Kahit na maliit lang yung pinakalawans mo, tamang pamasahe lang. What I do since sa province ako nakatira, kung hindi naman ako sasakay, kahit piso man yan o limang piso na naibigay sa akin, nilalagay ko siya sa piggy bank. Hindi ko alam pero naging habit ko siya. And then, when nag-high school kami, 
nag-open kami sa rural bank. So, tuloy-tuloy na yun. Kasi kapag sinabi natin, ano bang ibig sabihin ng habit? Diba, habit is something na na acquired. Mm -hmm. And then, inuulit-ulit mong gawin. Hanggang sa part na talaga siya ng, ano, ng routine mo. Routine. Ah, yes, yes. True. So, ako as a financial advisor, I I'm an advocate of financial literacy being a saver myself since childhood. And yun nga, gusto ko rin na noon sana meron ding nagturo sa akin to invest. Kasi alam ko lang, back then, ang alam ko lang is mag mag-ipon, mag-ipon. Save. Uh, savings. Bank. With long term, hindi siya ganun kalaka yung maibibigay niya. Pero at least, nandun na kasi yung habit. And malaking tulong din ng mga piggy banks for immediate, di ba? Sa kayo nasa bank for immediate. So, pag sinapay mm. yourself first, pag kinukuha mo ba yung salary mo, ano usually ang ginagawa mo? Ah, uh, yun. Tinatabi ko na yung para kay mama. Okay. <laughs> <laughs> Inuuna ko na yung kay mama. <laughs> Mm. Tapos yung para sa insurance, yan. So, Tapos kung ano yung mabibilin pa sa lubog. Ayan, okay. So, yun yung <laughs> financial planning mo sa, sa part mo. Ah, based mm -hmm. dun sa ginagawa mo, based on your own experience. So, yung, yung pinaka-ano kasi natin, yung idea ng paying yourself first is pagkakuha mo ng sahod mo, no matter how, uh, how much, kung gano man yan, yung sahod mo, magtatabi ka ng at least 10%. So, so ako, hindi ko talaga ginagawa yung 10% kasi hindi ko naman nun eh. Hindi ko naman alam yung percentage nun. Basta sa akin, naging habit ko, okay, gusto kong mag-ibon ng ganitong amount. Tatanggalin ko na yun. And then, hmm. tira sa sahod ko, yun yung magiging expenses ko. So basically, yung standard natin when it comes to financial planning, yung pinaka-success uh, formula, yung ipapakita ko muna, yung isashare ko sa'yo, would be yung income, pagkakuha mo ng income mo, lales mo na yung ipon mo, 10% or more, depende sa'yo, equals expenses. Pero yung madalas na ginagawa, income, expense, equals ba? Ha, ha, actually. Okay. So, ano yung advantage nung nauna mo? Yung income less savings equals expense. Um, mas maganda siguro yung bawas mo na yung savings mo. Mas controlled mo na ngayon yung pera na gagastusin mo compared dun sa nauna yung expenses. Eh, paano kung naubos mo lahat sa expenses? Wala ng savings. Yes, true. So, yun yung, ano, yun yung pinaka ano natin, success formula ng financial planning. Kung paano mo yung earning mo less yung savings equals to expenses. This is, di ba, laging na naridinig natin. Parang ang hirap-hirap mag-ipon kasi feeling mo, sobrang kasha lang dun sa kinikita mo o kulang pa dun sa mga expenses. Oh. So, masasabi na, na lahat kayang gawin yun. But then, yung kailangan mo kasi mag-start at a small action hanggang sa magiging habit mo na siya. So, one thing din na makakatulong sa'yo kapag magkakaroon ng mga financial planning is yung try mo to monitor yung expenses mo. Yung balance sheet. Have you tried yung mag, ano, kahit Excel file lang, input mo, ito yung income. Tapos, ito yung expenses mo, monthly. Para nakikita mo yung bigger... Di pa. <laughs> Saan ba napupunta yung kinikita mo. So, yun yung din yung one way para Sige, matry yan. Para at least malaman mo kung bakit ba feeling ko dumaan lang yung sa kamay ko. Diba? Parang ganun. And then, 
pag malaman mo kasi, makita mo kung ano yung mas pinagkakagastusan mo. At least, mas magiging aware ka dun sa ano. Sa what causes yung mga expenses mo. Share mo naman yung experience mo sa, ano, Sir, um, sa, ano, sa budgeting, di ba? Pag, oo, 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 tatapos. Ano yung, ano, yung improvement mo sa gawa mo ngayon sa ano mo, sa pagpaplano mo or pagmamanage mo ng finances mo. Sabihin natin, 10 years ago to now, kung nung financial planning mo 10 years ago and compared mo to today. Uh, dati kasi wala talagang financial planning. Talagang lahat nauubos sa bahay. Gasta sa bahay, sa schooling ni Joey, sa kuryente, tubig, sa mga bills. So, wala talaga naiipon halos. Ngayon, kahit pa paano meron, plus yung insurance. Tapos, mas maging mindful dun sa kung parang ginagastos yung pera. Kasi mahirap talaga pag wala ka ding ipon. Kung may mga emergencies, hindi mo masabi na, na meron ka lang yung matatakbuhan kapag kailangan mo na ng financial. So, yun. Wow, so ano yung improvement? So ano na ano yung nararamdaman mo ngayon with how you would manage yung finance mo? Siguro ano, um, mas i- mas mag-iipon pa siguro, mas magpipipid ng konti para <laughs> makaipon. Yan, itatry ko yung ano, yung income minus savings equal six expenses. <laughs> Kasi baliktad ako sa ngayon eh. <laughs> Yan. <laughs> so, you know, more um, improved. Uh, mm-hmm. Okay, so with regards dun sa napag-usapan natin, very basic lang yung tinakal natin like financial planning, ano ba yung ibig sabihin nun, how does you apply it sa personal mo, sa work, and ano ba yung ibig sabihin ng life insurance, and ano yung naging ano mo din, how you manage your finance. Thank you for sharing yung experience mo, Bess, and yes. congrats dun sa improvement mo when it comes to dealing with your finances as well. So, kung may mga you, pa, simply lang to message para matakal din natin. Ah, sure. Sige. Thank you din sa mga tips. <laughs> <laughs> Maraming salamat sa inyong pananood at kung may natutunan po kayo, feel free to comment kung ano yung mga natutunan nyo and if you have other questions na gusto nyo pong mas malinawan regarding financial planning and life insurance, feel free to comment below or feel free to email me at futurebuilder20 at gmail.com. Hanggang sa muli nating episode dito sa Money Matters.